பண்ண முடியாது லைக் எவ்ரி வீக் ஒரு வீடியோ நான் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃப்ரைடே சிக்ஸ் பிஎம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் நான் அப்லோட் பண்ணலை அப்படின்னாலுமே வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி நோட்டீஸ் பண்ணி கேட்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் இனிமேல் இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக் விழுகாத மாதிரி நான் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கிறேன் ஹோப்ஃபுல்லி அந்த மாதிரி நடக்காதுன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் மற்றபடிக்கு வந்து ஓகே லைவ் வந்து வர சில நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நாளைக்கு நான் கண்டிப்பாக ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்து நான் கண்டிப்பாக யூடியூப் லைவ் வரேன் ஸோ கண்டிப்பாக லைவ் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க இப்போ ரீசெண்ட்லி டுவெல்த் வேறு எழுதிக்கிங்க அண்ட் கம்மிங் மண்டே வந்து ரிசல்ட் வேறு ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்மசி ரிலேட்டடாக மோஸ்ட்லி எந்த டவுட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக லைவில் வந்து கேளுங்க அண்ட் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்யூ ஓகே நான் வந்து இன்றைக்கி உங்கள் கிட்டே வந்து ஒரு ஹாப்பியான விஷயத்த தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபார்ம்டி ஆறு வருஷம் படித்தது என்னது ஃபைனலி வந்து ஒரு ப்ரொவிஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி நம்மளோட தமிழ்நாடு ஃபார்மசி கவுன்சிலில் போய் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஃபைனலாக வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட் தானே நம்ம எல்லாருமே வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் அண்ட் அது வந்து வாங்கியாச்சு அண்ட் கிடச்சாச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்படி ஒரு எண்பதுக்குள்ள தான் வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து காட்டிடுறேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபைனல் சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து டாக்டர் வருமா வராதான்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கல்ல நான் எல்லாமே இப்போ வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு இமேஜாகவும் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நான் லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் அதே மாதிரி இதோட ப்ரொசீஜர் பற்றி நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் இன்கேஸ் தெரியாதவங்களுக்காக நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்படி ஒரு என்வெல்லப்பில் தான் வந்து சர்டிஃபிகேட்டை போட்டு கொடுப்பாங்க ஓகே பார்த்துக்கோங்க இதில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவலி இதில் எதுவும் ஃபில்லாம் பண்ண மாட்டாங்க பிளாங்காக தான் கொடுப்பாங்க சர்டிஃபிகேட் நாட் டு பி ஃபோல்டட் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் மட்டும் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் இங்கே இருக்கிற ஃப்ரம் மட்டும் ஃப்ரம் த ரெஜிஸ்டர் தமிழ்நாடு ஃபார்மசி கவுன்சில் அப்புறம் கீழே வந்து அட்ரெஸ் ஆக்சுவலி வடப்பழனியில் தான் வந்துட்டு இருக்குது நம்ம ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எப்படி அப்படியே கெத்தாலாம் இருக்காது ரொம்ப குட்டி பில்டிங் அங்கே ஏதோ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் கூட போயிட்டு இருந்துச்சு நான் போனும்போது ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப சின்ன இடம் தான் ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது ஸோ இப்படி ஒரு என்வெலத்தில் வந்து கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஆக்சுவலி இன்னொன்று கொடுத்தாங்க எனக்கு தோ இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒரு ஐடி வந்து போஸ்டரில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்த அப்புறம் நான் வந்து அது காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபைனலி ரெஜிஸ்டர்டு சர்டிஃபிகேட் நிறைய பேர் கேட்டீங்க இங்கே பாருங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு தெரியுதா அந்த டாக்டர் வந்து இங்கே போட்டிருக்காங்க இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஸ்டேட் ரெஜிஸ்டர்டு சர்டிஃபிகேட் ஸோ இதில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மேலே வந்து இங்கே தமிழ்நாடு ஃபார்மசி கவுன்சில் சென்னை அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் அந்த டாக்டர் இதுக்கு தான் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ வந்து போட்டிருக்காங்க ஓகே அப்புறம் என்ன போட்டிருக்காங்க என்ன இருக்குன்றது நான் ரீட் பண்ணுறேன் திஸ் இஸ் டு சர்டிஃபை தட் டாக்டர் பி பிரியா ஸ்ருதி ஃபார்ம் பி டாட்டர் ஆஃப் ஜி பழனிசாமி ஹூஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அக்டோபர் நைன்டீன் நைன்டி செவன் குவாலிஃபைடு ஆஸ் அ டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி ஹேஸ் பீன் டியாலி ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஸ் அ ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் அப்புறம் கீழே வந்து யூபாரஸ் தேர்ட்டி டூ ப்ராக்கெட்ல ஒரு டூ போட் ஆஃப் த ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் திஸ் என்டைட்டில் டு ஆல் தி ப்ரிவிலேஜஸ் கிராண்டட் அண்டர் தி ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ராக்கெட்ல ரோமன் லெட்டர் எயிட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் போட்டிருக்காங்க இன் விட்னஸ் வேர் ஆஃப் ஆர் ஹியர் வித் அஃபிக்ஸ் த சீல் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃபார்மசி கவுன்சில் அண்ட் த சிக்னேச்சர் ஆஃப் தி ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் தி செட் ஃபார்மசி கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க லெஃப்டில் வந்து இங்கே ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இருக்கு
டேட்டு அண்ட் என்னோடய ஃபோட்டோ இருக்குது அப்புறம் இங்கே வந்து தமிழ்நாடு ஃபார்மசி கவுன்சில்னு ஒரு சீல் ஒட்டியிருக்காங்க அது இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து என்னோடய சிக்னேச்சர் நடுவுலேயும் வந்து தமிழ்நாடு ஃபார்மசி கவுன்சிலோட ஒரு சீல் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது இங்கே வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சைன் போட்டிருக்காங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்லேயுமே ஒரு சீல் இருக்குது ஸோ நடுவில் இங்கே என்னோடய இதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க பாருங்களா இங்கே கூட ரெஜிஸ்டர்டு அந்த ஃபார்மசி சிம்பிள் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஆறு வருட ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் உழைப்பு இந்த ஒரே ஒரு ஃபைனல் சர்டிஃபிகேட் மட்டும்தான் பின்னாடி வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் நாலு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்காங்க திஸ் சர்டிஃபிகேட் இஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃபார்மசி கவுன்சில் சென்னை அண்ட் இஸ் இஷ்யூ டு தி அபவ் நேம் ஃபார்மசிஸ்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ரூல் செவன்டி of the Tamil Nadu Pharmacy Council Rules 1953 the candidate has been registered under section 32 ba kamche bracket 2 of the Pharmacy Act 1948 any change of address of the registered pharmacy should be immediately brought to the notice of the register amba da address change panna odane vandu avanga notify pannu nu potturukanga idu enake ipo da theriyum this certificate this certificate chi the certificate should be renewed as per uh, rule 78 of the TNPC rules 1953 இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆக்சுவலி நம்ம ரினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எப்போ வரைக்கும் இது ஆக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கீழே போட்டிருக்காங்க அது இதோ அதுதான் நான் வந்து சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் எப்போக்குள்ள ஐ மீன் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட முடியுது எனக்கு வந்து இதை ரினியூ பண்ணுறதுக்கு டைம் எப்போ கொடுத்துருக்காங்கன்னா மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் எனக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே வந்து நான் ரினியூ பண்ணிடணும் இந்த வந்து சர்டிஃபிகேட்டை போய் நம்ம அதே ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில்லே போய் நம்ம வந்து ரினியூ பண்ணிடணும் ஸோ இதுதான் அந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து கடைசியாக உழைத்து அந்த ப்ரொவிஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் நம்ம காலேஜில் வந்து ப்ரொவிஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க டிசி கொடுப்பாங்க நம்மளோட ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் மார்க் ஷீட் கொடுப்பாங்க நம்மளோட எல்லா ஒரிஜினல்ஸுமே நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம் டென்த்து டுவெல்த்து ஆ டென்த் சர்டிஃபிகேட் டுவெல்த் சர்டிஃபிகேட் அஞ்சு நம்மளோட ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவிஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் டிசி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்டர்ன்ஷிப்க்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அந்த ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப்க்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போனோம் அதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம பேசிக்காக ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு அதுக்கப்புறம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நான் வந்து எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் இது இல்லைன்னு வந்து நம்மள அவங்க சொல்லவே கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஓகே இதுதான் வந்து சர்டிஃபிகேட் அண்ட் ஒரு ஐடி மாதிரி கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்துட்டு ஆன்லைனில் நம்மளோட ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சிலு நம்ம சும்மா கூகுளில் டைப் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட வெப்சைட் போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிலே ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இப்படி லிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் லாஸ்ட்டாக வேணால் சும்மா அந்த குட்டி வீடியோவாக ஆட் பண்ணுறேன் அந்த ரெஜிஸ்டரில் போய்ட்டு நம்ம யூசர் நேம் அண்ட் ஐடி வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணுவோம் ஆன்லைன்லேயே ஸோ நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்கும் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிவிட்டு டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண சொல்லுவோம் நம்ம எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே பிடிஎஃப் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடணும் பட் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா நான் எல்லாமே நம்ம லைக் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு அவங்க ஒரு டேட் ஒரு மீ டேட் வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு மெயில் வரும் நமக்கு அதில் நம்ம தான் போய் நமக்கு ஒரு டேட் சூஸ் பண்ணோம் அந்த டேட் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அந்த டேட் நம்ம நேரில் போய் நம்மளோட சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் காட்டி வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம ஒரு ஒன் ஹவர் அது மாதிரி வெயிட் பண்ணோம்னா நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவாங்க போயிட்டு ஒரு நாளில் வந்துடலாம் பட் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒன்று அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சைன் வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுமே என்னென்னா நான் மொபைலில் அப்லோட் பண்ணேன் பட் ஆனால் அவங்க அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணல நீங்கள் போய் நெட் சென்டரில் அப்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா நம்ம என்ன தான் மொபைலில் அப்லோட் பண்ணாலும் அந்த சைன் அண்ட் ஃபோட்டோ அவங்களுக்கு கரெக்டாக வராது போல் ஸோ அதனால் நான் அங்கே போயிட்டு பக்கத்தில் ஒரு நெட் சென்டர் இருந்துச்சு அங்கே போயிட்டு என்னோடய சைனும் ஃபோட்டோ மட்டும் திரும்பவும் அவங்க கிட்டே கொடுத்து அவங்க ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணாங்க நம்ம பிடிஎஃபாக சைன் ஸ்கேன் பண்ணால் வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கலை நீங்கள் நெட் சென்டரில் தான் பண்ணணும் மொபைலில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் நான் அங்கே போயிட்டு இன்னொரு தடவை பண்ணேன் இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் இப்படி ஆன்லைன்லே நம்மளே ஒரு தடவை பண்
ஓகே நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஃபேமிலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த சேனல் பார்க்குறீங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இனிமேல் வந்து நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை நம்ம ஃபைனல் சர்டிஃபிகேட்டில் அந்த டாக்டர் வருது அப்படின்றது வந்து ரியல் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா எனக்குமே தெரியாது சீனியர்ஸ் யாரும் அவ்வளோ க்ளோஸ்லாம் இல்லை போய் கேட்குற அளவுக்கு இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்டில் உங்களுக்கு வந்துச்சா இல்லையான்ட்டு சிலலாம் ரெஜிஸ்டரே கூட பண்ணாமலாம் இருக்காங்க ஸோ அதனால் இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் அப்புறம் வேறு என்ன இனிமேல் கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் லாஸ்ட்டாக அந்த குட்டி வீடியோ எப்படி அந்த வெப்சைட்குள்ளே போகணுன்றது மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் மற்ற படிக்கும் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் அண்ட் நாளைக்கு லைவில் பார்க்கலாம் நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ தாத்தா பாய் திஸ் இஸ் ப்ரியா தாத்தா